Good morning students. In this session, I am going to do the revision of the first chapter that is nature and significance of management. So whatever the concept I had covered in this chapter, I am going to revise it again. So first I had covered with the definition. Suppose two marks again, define management and the kele dhrondhandra according to author you bari bai kagata. So in definition is the so as it is new, bari bai kagata. So here I have given the definition of Kretner. Management has been defined as the process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. So according to Kretner, management means it is a process of working with the people and through the people. So why you are going to work together means in order to achieve the objectives of the organization. So objectives of the organization and the andre, if you have the organization, other than the objectives are there. For example, uh, profit earn maada daagir poodhu, atwa sales na increase maada daagir poodhu. All the objectives na yaar achieve maada tarai and the andre, the people who are working there in the organization, they are going to achieve the organizational objectives. So how they are going to achieve the organizational objectives means by effectively using the limited resources. So when the objectives na achieve maadbe kwaanta andre, sales na increase maadbe kwaanta andre, they have to work hard. So adik beka the resources irata hai. Men na agir bodhu, materials agir bodhu, raw materials, atwa machines agir bodhu. Avella avnu yen maadbe ko, they have to use it in a limited form. So limited resources na use maadi, organizational objectives na in achieve maadta ralwa, a process na navi nata karithi, we are going to call it as a management. And this definition has been given by Kretner. In simple words, you can say that management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So in simple words, Ali held back on the andre, management anadhen on the andre, it is a process of getting things done. You are going to do some things. So why you are going to do some things means in order to achieve the goals. So organization goals na achieve maada koskara, you are going to do some things. So that process is called as management. Suppose, what do you mean by management and the kailad re? Nim own words are bari bodu nim meaning na. Suppose definition and the kailadag matra ni vain maad beko. According to author only, you have to write the definition. We shall move on to the next concept. That is characteristics of management. So usually characteristics of management 8 marks ik kail ta re. But at least 7 points ashta hai da. So as there is only 7 points, first you have to write with the definition atwa meaning. So first definition atwa meaning barth bita ni vain maad beko, 7 points na barth do explain maad beko. The first point is management is a goal oriented process. So management is a goal oriented process anta andre, yaudhe business organization to worldi adhar dhe adha orge goals aratha. So goals na orient maad beko, they have to uh, they have to mention it simple and it should be clearly stated. Or in goals na irutta alva organization indo, adna oru simple ag state maad beko, matha clear agi state maad beko. Example ain on thandra, for example, when the organization ali profit earn maad adhe or the objective irutta anta unkold. Just or ee thara mention maad baardo. Earning profit is the objective of management anta ashte head baardo. Or in maad beko, ishtu profit earn maad beko unkond adhara, Adu kuda en maad beko, they have to mention it. For example, the objective of management is to earn profit of rupees 1 CR for 1 year. So 1 year ege 1 CR, atwa 1 crore na earn maad beko anna adu objective with that. So again agatha clear agi, the people will come to know that what is the objective of the company. 
so management is a goal oriented process because with the help of uh, management only you are going to achieve the goals of the organization so yeah the business goals are really a uh, goals na achieve madad yav tara martira andre with the help of management you are going to achieve the goals so you can see that management is a goal oriented process next characteristic management is all pervasive so management is all pervasive means pervasive anta andre applicable to all institutions anta heli so applicable to all institution means there are various types of institution large scale business irbodu athwa small scale business athwa profit oriented irbodu athwa non profit oriented athwa service oriented athwa manufacturing concern so yavde reeti organization agirli you are going to apply the management so you can see that management is all pervasive because you are going to apply the management in all types of institution next third characteristic management is multi dimensional so management is multi dimensional because there are three dimension so management alli three dimensions ide angagi nam enu anta karithivi management is multi dimensional anta heli antive so uh, the three dimensions are management of work management of people and management of operations so management of work anta andre uh whenever you are going to work in an organization you will be having some goals so yado one goal itkonbitta nee ven martira you are going to do some work so it is called as management of work then second dimension management of people so management of people means so in an organization single person is not going to work number of people are going to work together so bare one one person saste work madodilla organization alli en agirutte anta andre group of people work martare in order to achieve the goals so it is called as management of people then third one management of operations so management of operations anta andre uh, organization alli neevu enadu work martidira anta andre main intention en irutte in order to achieve the goals of the organization so goals na achieve madbeku anta andre you are going to do some think that is you are going to apply some functions of management those activities are called as management of operations so organization goals na you achieve madbeku anta andre you are going to perform some activities so activities na nave enanta karithivi management of operation as there is three dimensions in the management you are going to call management as multi dimensional next characteristic management is a continuous process so why you are going to call management as a continuous process means it will be having series of function so in management there are five important function so management alli five important functions are there so start agadu planning in the start agutte end agadu controlling in the end agutte those five functions are planning organizing staffing directing and controlling so it is a series of functions and it continues till the organization last so management anad en agirutte andre it is a continuous process because it is going to start with planning and end with controlling so controlling the land agi takshana matte neeve en martira matte neeve you are going to start with planning so elli tanka organization irutho alli tanka nu neeve en martira management annadu naditane irutte so adna nave enanta karithivi management is a continuous process next one management is a group activity so management is a group activity means management is not the work of single person it is always a group of persons who carry out various managerial activity means so management anad en agirutte anta andre adu single person work alla but you are going to work together as a group so your number of people are going to work together so individual person work madodilla but there will be group of persons working so adna nave enanta karithivi management is a group activity but it is not a individual activity next characteristic management is a dynamic function so management is a dynamic function means dynamic anta andre changing in nature anta heli so changing in nature means 
as we know that business environment is changing in nature it will be keep on changing so business environment inge anta andre aglagla change aagtirutte according to the situation business environment kuda yenagutte change aagta hogutte yav rithi business environment irutho ade rithine management kuda yen maadbeku even they have to adopt to the changes so adu management kuda yenagutte changes ik adopt aagutte so you can call that management is a dynamic function because it is going to change according to the changing environment next one management is an intangible force so intangible anta andre you cannot see it but you can feel it so management annadu kuda enagirutte andre it is an intangible force because you cannot see the management so management na nevu nodak agodilla but nevu en maadabodu you can feel it how you can feel means by uh, getting the result so yavaga vand goals achieve agutte avaga nimge gothagutte oh with the help of management you have achieved the goals so you can say that management is an intangible force so these are the various characteristics of management and it is a very important concept next concept objectives of management so objectives of management has been mainly classified into three types first one organizational objectives social objectives and third one personal objectives so objectives of management na now ishtu category il divide martivi anta andre three categories il divide martta hogtive first one yavdu anta andre organizational objectives so organizational objectives anta andre so whatever the objective is there which is relating to the organization as a whole so organization again relate agutala objectives a ella objectives nu nave enta karitivi organizational objectives anta heli karitivi so in organizational objective there are three important objective organizational objectives alli matte three important objectives are there first objective enu anta andre survival so survival anta andre so yavde business agirli और बिजनेस स्टार्ट अंत नेक्स्ट इयर क्लोज मेअली स्टार्ट बट और इंटेंशन ऐन लांग पीरियड आफ टाइम तक ना बिजनेस नडस अंदोईंग टू स्टार्ट द बिजनेस अद्ने ना करी सर्वैवल अंत करी द बेसिक आबजेक्टिव आफ एव्री बिजनेस इज टू सर्वै फॉर् लांग पीरियड इन द मार्केट फॉर् लांग पीरियड आफ टाइम दे वाट टू सर्वैव इन द मार्केट सो ये बिजनेस आर्गनजेशन आगे बिजनेस न स्टार्ट अंत नेक्स्ट इयर क्लोज मे अथवा मंथ नडस्तनी आम क्लोज मंदकबिट स्टार्ट और जास्ति दिन तनक अथवा तुम्बा वर्ष तनक ना बिजनेस नडस अंदर दे गोयिंग टू स्टार्ट द बिजनेस सो इट इस कॉल एस सर्वैवल अद्ने ना करी सर्वैवल अंत करी नेक्स्ट से प्रॉफिट so profit is very essential for any type of business organization so yade tarad business organization agirli profit anadu important concept so profit enik bekagutte anta andre in order to meet the expenses of the business so business expenses na meet madakoskara you require the profit so profit irlilla anta andre ulidid enen expenses agutte adana cover up madakagala so profit is very essential in order to run the business organization then third objective organizational objective is growth for the existence of business organization for long period management should explore all its prospects of growth and development so in business organization jaasti dina tanka nadibeku anta andre sumne profit earn martidini athwa sumne business martidini anta andre nadiyadilla so or en madbeku they have to look into the growth of the organization so business expand aagtidya athwa growth aagtidya anta check maadbeku so growth aadre matra yenagutte they can run for a long period of time so these are the organizational objectives of management so if one marks ik keltare one marks athwa two marks ige what do you uh, mention the organizational objectives of management so mention maadri anta keldaga just you have to mention the points next we shall go with the social objectives so social objectives anta andre 
whenever an organization is there in the society you will be having certain obligations towards the society so yavade business organization agirli ne business maartidira anta andre nimde ada responsibilities irutte society ge so adella fulfill madakoskara en maartare organization avaru they are going to set some social objectives so social objectives enen irutte anta andre using environmental friendly methods of production सो प्रॉडक्ट न प्रड्यूस एक्ो फ्रेंडली मेथड न यूज इट विल एनविरामेंट सो एक्ो फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन यूज गोयिंग टू प्रोवैड समेशन टूवर्ड दोसईटी नेक्स्ट से क्रियेटिंग एंप्लॉयमेंट आपर्चुनिटी सो नाट ओनली नाट ओनली डूयिंग द बिजनेस बट आलो यू हव टू क्रियेट समेंट opportunity so when you business organization na start madidira anta andre nim own benefit ashte nodkonangilla adra badli nim en madbeku you have to um, do some responsibility towards the society so yav rithi nevu social responsibility na fulfill martira anta andre by creating some employment opportunity by starting a business you are going to create some employment opportunity for the local people सो यार वर्कर्स एंप्लॉयमेंट आपर्चुनिटी क्रियेट ना करी इट इज आलो ए सोशल आबजेक्टिव नेक्स्ट थर्ड वन प्रोवैडिंग बेसिक अमेनिटी लाइक स्कूल टू दंप्लॉय फैमिली बर एंप्लॉयमेंट आपर्चुनिटी अस्टे अल अदल यू कैन प्रोवैड सम स्कूल फेसिलटी आगे अथवा कॉलेज फेसिलटी सो यार वर्कर्स सो अंत वर्कर्स इन फैमिली यार अल्वा सो स्कूल फेसिलटी प्रोवैड अथवा एजुकेशन फेसिलटी आता प्रोवैड्रेनगत इट विल फॉर दम सो इट इज ए सोशल आबजेक्टिव दास्ट वन प्रोवैडिंग फिनाशियल सपोर्ट टू दोसईटी बर स्कूल न ओपन अथवा एंप्लॉयमेंट आपर्चुनिटी न क्रियेट वाट दे कैन डू इज बै प्रोवैडिंग क्रेडिट फेसिलटी टू द सोसईटी सो लोकल पीपल क्रेडिट फेसिलटी फिना फेसिलटी ना प्रोवैड ना करी सोशल आबजेक्टिव अंत करी सो वाट एवर द सोशल आब्लीगेशन इज दर्ड्स द सोसईटी इट कवर्स अंडर द सोशल आबजेक्टिव दिन द लास्ट आबजेक्टिव इज पर्सनल आबजेक्टिव सो पर्सनल आबजेक्टिव अंत इट रिट टू द इंडिविजल वर्किंग इन एंड ऑर्गनजेशन सो आर्गनजेशन यार वर्कर्स अल्वाट आगे आबजेक्टिव ना करी पर्सनल आबजेक्टिव अंत करी सो इन पर्सनल आबजेक्टिव फर्स्ट वन प्रोवैडिंग फिनाशियल नीड्स लाइक सैलरी इनसेंटिव अंड अदर बेनिफिट सो आर्गनजेशन इंडिविजल पर्सन वर्क अंतर्रे फिनाशियल नीड्स सो फिनाशियल नीड्स न यी फुलफि अंतर्रे बै प्रोवैडिंग इन द Salary, so salaries provide मारा दागिर बोधो अथवा by giving him some incentives. So incentives अंता अंदरे bonus आगिर बोधो अथवा commission आगिर बोधो on the basis of sale. ये वेल्ला नो provide मारा दरी दा ये ना गते on financial needs ना fulfill मार दागे आ गते. The next one, social needs like recognition in the organization. So recognition in the organization means so whenever a person is working in an organization, he wants some Recognition. So one person organizational work marta na anta andre. One recognition be kagutha. So yar iti recognize mart bodo anta andre. Yar efficient ag work marta re. Tumba chana ag work marta re. So anta person si reward kodo do. Atwa promotions kodo do. So yar iti mara drinda yena agutha. He'll be recognized in the society. Then social needs will be fulfilled. On social needs kuda yena agutha fulfill agutha by giving him recognition in the society. Then third one, higher level needs. So higher level needs like personal growth and development. So higher level needs like personal growth and development. And the other, not only getting recognized in the society or the, not only getting the salary, but also having some personal growth. So the organizational work marti dira five years in the only work marti dira. And the other, a particular departmentally you'll get some experience. Through that experience, you are going to have some personal growth. So, one day departmental work marda gain agatha ni mige experience agatha. So, experience agatha ni mige personal growth kuda agatha. So, these are the various personal objectives of 
management so objectives are objectives of management have been classified into three types first is uh, organizational objective social objective and personal objective so one marks or two marks ik keldaga mention maadbeku suppose organizational objective keldru antandre three points na mention maadri social objectives keldru andre whatever the points is there under the social objective mention those points if they ask personal objective mention the personal objectives of management next we shall go through the importance of management so importance or significance of management the first importance is management helps in achieving the group goals so management helps in achieving the group goals means here the individual persons are going to work together in an organization in order to achieve the goals of the organization so ili individual persons ayen maartare organization alli work maartare so ya purpose ge work maartare anta andre organizational goals na achieve maadakoskara individual persons are going to work together so they will be given some common direction in manager idane anta andre workers ge en maartane avanu ee reetine work maadi anta heli common directions kottage enagutte workers they are going to do the work with the help of management you are going to achieve the group goals organizational goals na yav rithi achieve maartira anta andre with the help of management so this is the first importance of management next second one management increases efficiency the aim of manager is to increase productivity with less cost by planning organizing directing staffing and controlling with the help of management you are going to increase the efficiency so workers efficiency agirbodu athwa organization efficiency agirbodu it will be increased with the help of management so yav rithi increase agutte anta andre whenever you are going to do some work in an organization you are going to use some limited resources so kadme resources na use maadi jaasti produce maartta hogtira so aa rithi maadadrinda enagutte it is going to increase the efficiency of organization so you can see that management increases efficiency next third point management creates a dynamic organization management helps the people to change with the changing environment so management creates dynamic organization anta andre as we know that business environment is changing in nature so business environment anad enagirutte andre it will be keep on changing so aglagla change aagtane irutte so technology enagide anta andre munche ella nevu booking maadbekagittu anta andre iga train book maadbekagirutte so avaga en maartidri you used to go near the railway station and book the tickets but now it has been changed you can do it through the home itself like through the online you, you can book the tickets so ee rithi enagutte technology change aagtirodrinda business environment kuda enagutte change aagta hogutte aa changes na adopt maadkobeku anta andre you can adopt it with the help of management so management will help the people to change according to the changing environment next importance management helps in achieving personal objectives so management not only helps in achieving the group objectives but also it helps in achieving the personal objective so management and the organizational objectives ashte ne achieve madadila but also group objectives athwa personal objectives na kuda ne even maartira you are going to achieve it with the help of management so personal objectives anta andre ig individual person kelsa maartidane anta andre on objective ene en irutte anta andre salary earn madodagirbodu athwa society alli recognize aagbeku anta heli kelsa maartirtane aa objectives kuda en maadabodu you can achieve it through the help of management so you can see that management helps in achieving the personal objectives of individual so individual person in the in objectives iruthe alva aa objectives kuda nee en maadabodu you can achieve it with the help of management next one management helps in the development of society so management helps in the development of society means um, not only the business organization are going to get developed but also it helps in the development of the society 
ಸೊ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐರಾಕಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಿಒ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಪಿಒ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾ ದ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೇ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
So whatever you want to do in the future, you are going to think it in advance and that process is called as planning. So niveen munchitavagi e nyochne maadthi ralva adne navin anta karitivi planning anta heli karitivi. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. So whatever the goals you are going to set for the future in advance, it is called as planning. So in any future bagge, even think maarthi ralva, it may be regarding objectives. So objectives atwa goals na set maada daagir bodo adellam nu navin anta karitivi planning anta heli karitivi. So this is the first function of management. Total there are five functions of management out of which the first function is planning. So first ya vaglo ega new business na start maarthi dira, new business na start maarthi dira andra. First ni vein maarthi dira, plan maarthi dira. So ya utara nature of business na ni start maar beko. Whether to produce, pen na produce maada industry na start maar beka atwa बुक्स मैनुफैक्चर इंडस्ट्री ना अथवा यहाँ इंडस्ट्री ना स्टार्ट ऐन योचने प्रोसेस ने नावे करी प्लानिंग अंत करी सो प्लानिंग कैन बी सेट ऐस डिसडिंग इन अडवां वाट टू डू वे टू डू एंड हू हाज टू डू इट नेक्स्ट से फंक्षन इज आर्गनिंग सो आर्गनिंग इज अ फंक्षन आफ असैनिंग ड्यूटी ग्रूपिंग टास्क एस्टाब्लीशिंग अथारीटी and allocating resources required to carry out a specific plan. So organizing anta andre, nothing but assigning the duties. So ni first in maadar thira, plan maad koon thira. So ee business na start maad bhe koon thira, plan maad thira. So plan maadad mele, ish jana employees bake up thara. Ha mele, in and work kiru thay. Adana assign maadad ne navi nanta kari thivi, you are going to call it as organizing. It may be assigning of duties agir bodu atwa task agir bodu atwa establishing authority and allocating resources. Establishing authority anta andre. So number of workers ish chana beko. So ish chana workers idare anta andre. Yaar head idare. Atwa or under ali yaar yaar work maad tare. So it illa no allocation maadad ne navi nata karithi vi. You are going to call it as organizing. It determines what activities and resources are required. So, in activity maad beko, mathe in in resources beka gata anta heli, you are going to determine it through the help of organizing. So, organizing involves the grouping of required task into manageable department. So, you are going to group the task. So, whatever the task is there, you are going to group it with the help of organizing. So, first ni vein maad tira, plan maad tira. So, ee business na start maad bae koon ta plan maad koon tira. For example, book manufacturing concern na start maad bae koon ta heli planning maad tira. So, plan maad ad mele next process barad dinne na vien ta kari tivi, organizing anta heli tivi. Organizing al ni vien maad tira anta andre, ishti jana workers bae ko. So, book na manufacture maad bae koon andre, 100 workers bae ka, 200 workers bae ka anta heli, think maad tira. अदान मेले याव्याव वर्क करेगे एन एन वर्क से रहते हैं तहेली अलोकेशन मारता होते रहा रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो अथॉरिटी ना अलोकेट मारता होते रहा सो प्रोसेस ने नामीन अंत करी थी वे आर गोइंग टू कॉल इट एस ऑर्गेनाइजिंग देन थर्ड वन स्टाफिंग द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस स्टाफिंग सो स्टाफिंग म do the organizing. If you set it, you can set employees back on the hill. So, if you set employees back on the hill, you can set it on the hill. You want to appoint those employees. So, if you set employees back on the hill, you are going to recruit those employees. So, that process is called as staffing. That is, finding the right people for the right job. So, particular job, right job, right people na choose madadne na vina ta kari divi. Staffing on the hill. And this function is also called as human resource function. As you are going to recruit the employees, you are going to call staffing as human resource function. And it involves activities such as recruitment, selection, placement, training of personnel. So staffing and the andre in and activities involve it may be recruitment. So recruitment and the andre 
ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಗೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಗೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಟಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ leading influencing and motivating employees to perform the task assigned to them means so after after the staffing process you are going to direct the direct the work to the employees so staffing process aad mele yaar yaar employees appoint agirtara alla aa ella employees ig neevu en maartira you are going to give some direction so direction eno anta andre ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಓ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್
ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಪೋಸ್ ಏಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಏನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸೊ ಇಫ್ ದಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೈ ಫೈವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಹಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು